Vad hände med sydpolens inlandsis när klimatet blir varmare? Hur fort kan det gå när en glaciär dräneras och rinner ner i havet? Det var frågor som den marinjeologiska expeditionen till Västantarktis med isbrytaren Oden sökte svar på. Svaren finns i spår på botten utanför den antarktiska kontinentens kust. Spår av hur isen har dragit sig tillbaka från den senaste nedisningsperioden för 15-20 000 år sedan. På satellitbilder innan expeditionen så såg vi att det kommer att bli ett ovanligt år därför att det var extremt lite havsis. Den informationen gjorde att man i sista stund ändrade expeditionens rutt för att koncentrera mätningarna runt Pine Island Bay. Det ångrar jag inte en sekund, det är nog det bästa vi har gjort för vi fick helt fantastiska mätningar och man har ju aldrig förut kunnat gå på det sättet som, som vi gick här. Det var alltså totalt havsisfritt. Så vi kunde bara mäta efter snöräta linjer där man förut har fått kämpa sig fram genom havsisen. Isen i en glaciär rör sig ständigt och på vissa ställen snabbare i så kallade isströmmar. Det här är ju då en satellitbild över området av Pine Island Bay. Och om vi zoomar in på själva isströmmen från Pine Island glaciären. Här. Så, ser vi, så här ser det ut då idag. Här har vi isströmmen som går ut och sen så kommer det ut till havet här och så har vi en kavitet under och sen så knoppas det av isberg härifrån. Och eh, tidigare, om man går tillbaka i, i, i tiden då så har ju den här isströmmen gått ut på havsbotten långt ut här ända ut till självkanten. Stadsisbrytaren Oden är ett av världens bästa fartyg för polarexpeditioner. Den är bland annat utrustad med ett multibeam-instrument, ett slags ekolod, som gör att man kan göra noggranna mätningar av botten på stort djup. Nu kunde forskarna mäta bottenformationer som visar hur isströmmen tidigare har rört sig. Och det som var så spännande för oss det var att vi kunde ju se det här i, där man aldrig lyckas mäta sådana här stora områden. Vi ser det precis som ett facit i en matematikbok här nu. Vi ser precis alla olika spår som isen har gått fram och tillbaka. Vi brukar vara nöjda. Få lite kråksparkar på det här sättet och så får man göra ett pussel. Men eftersom det var så fantastiskt isfritt så kunde vi ju mäta allt det här. Och vi ser massor med saker här. Vi ser att isen har gått fram så. I ett ännu tidigare skede har isen gått fram på det här sättet. Och här kan vi också se hur det har då gjort ett väldigt dramatiskt uppbrott. Och det här kommer till det riktigt spännande då. Vi tror ju då att en ganska stor del av den här Eh, isströmmen har disintegrerat och brutits upp ganska fort. Ja, hur fort kan det gå? Forskarna har tagit sedimentprover från botten på olika ställen och analyserar nu bland annat små snäckskal med kol 14 metoden för att kunna avgöra hur snabbt isen har dragit sig tillbaka just här. Men man fann andra indikationer på hur fort det kan gå. Om vi ser här noggrant här så ser vi att vi ser som ett fiskbens liknande mönster här i botten. Så här. Det är små, små, små ryggar. Om man drar en profil så ser man väldigt tydligt hur de ser ut. Ryggar som går upp och ner. Och de där var ju helt otro... Först trodde vi nästan att det är något fel i mätningarna, men sen har vi ju mätt på alla olika håll och kanter. De kommer upp på samma ställe hela tiden, så att det, det kan vi ta bort. Det är riktiga formationer och formationerna har att göra med hur isen har gått fram eller rättare sagt dragit sig tillbaks. Och eh, vi då, håller ju på nu att utveckla en modell för hur det här går till. Och det vi med all säkerhet kan säga det, det är att de här ryggarna, eller med all säkerhet, så säkra som, som vi forskare kan vara på sådana här saker. Vi har nämligen tittat på, på variationen i de här ryggarna och det stämmer väldigt bra med tidvattenvariationer. Så vi, vi tror att varje sån här rygg har bildats genom att isen har gått upp och ner med tidvattnet. Och det betyder att de är i det här området då, där vi har den typen av tidvatten så borde de vara 24 timmars ryggar eller dygnscykler. Och eh, det är karaktäristiskt då för Antarktis att man har tidvatten med, med just pikar i dygn, dygnsrytmer. Och, eh, och det betyder att vi pratar om förlopp här som inte är, tu, det är inte något tusen år utan man ser här hur det har brutit upp och isen har dragit sig bort med, med dygnsrytmer. Det här som bottenformationerna berättar är ytterligare en viktig pusselbit för att försöka förstå och göra prognoser om vad som kommer hända 
när klimatet på vår jord förändras.